Hey guys, I am Gautam and finally it's time to compare the Oppo Enco M31 with the OnePlus Bullets Wireless Z. Oppo Enco M31 and OnePlus Bullets Wireless Z we get both of them extra ear tips, USB-C cable and the earpiece itself. The quality of the box and packaging is almost the same as both of them. They don't look cheap to see them. If we talk about the build quality, the rubber grip of the OnePlus Bullets Wireless Z on the OnePlus Bullets Wireless Z is a little bit softer than Oppo Enco M31. If we talk about the earpiece, the earpiece is a little bit softer than Oppo Enco M31. ईयरपीस की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स में ईयरपीस की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है बट जो ईयर टिप्स हैं वो मुझे बेटर लगे ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे क्योंकि ये आगे की साइड से थोड़े सॉफ्टर हैं तो आप आगे से थोड़ा सा प्रेस करोगे तो इजीली थोड़े से दब जाते हैं तो इसलिए मुझे ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे जो ईयर टिप्स हैं वो थोड़े सॉफ्टर और बेटर लगे ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे हमें तीन बटन मिलते हैं पहला है मल्टी फंक्शन बटन और बाकी दो है वॉल्यूम बटन वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे हमें मिलते हैं चार बटन पहला है मल्टी फंक्शन बटन उसके बाद दो हैं वॉल्यूम बटन्स और जो चौथा है वो है शॉर्टकट बटन बटन्स का जो एक्चुअल में फीडबैक आता है बटन प्रेस करने पे वो मुझे बेटर लगा ओप्पो एनको एम थर्टी पे साइज की बात करें तो ओप्पो एनको एम थर्टी वन मेरे को बेटर लगा क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर इन कम्पेरिजन टू वन प्लस बुलेट्स वाले सी हर डिपार्टमेंट में ओप्पो एनको एम का फॉर्म फैक्टर कॉम्पैक्ट है बी इट रबर ग्रिप मेन यूनिट या फिर ईयर Oppo Enco M31 22% lighter है OnePlus Bullets Wireless Z से OnePlus Bullets Wireless Z का weight है 28 grams जबकि Oppo Enco M31 का weight है around 22 ग्राम तो अब थोड़े से specifications देख लेते हैं हमें दोनों ही earphones पे जो driver मिलता है वो है 9.2 mm का driver और दोनों ही earphones Bluetooth version 5 support करते हैं और दोनों की ही जो range है वो around 10 meter की है और जो earphones पे playback time है वो एज पर द कंपनी जैसे वन प्लस क्लेम करती है 20 घंटे का वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे और ओप्पो क्लेम करता है 12 घंटे का विद एल डेक ऑन ओप्पो एनको एम थर्टी वन वन प्लस ने कहीं भी मैंशन नहीं किया कि कितने मिली एम पार्ट की बैटरी यूज कर रहा है वो वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे बट ओप्पो क्लियरली मैंशन करता है कि ओप्पो एनको एम थर्टी वन में आपको एटी एट मिली एम पार्ट की बैटरी देखने को मिलती है ओप्पो एनको एम थर्टी वन सपोर्ट करता है एल डेक कोडेक वेर एस वन प्लस बुलेट्स वाले जी सपोर्ट करता है ए सी कोडेक तो ऑब्वियसली एल डेक इज मच बेटर देन ए सी फिट एंड कम्फर्ट में मेरा वोट अगेन जाएगा ओप्पो एनको एम थर्टी वन को क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इनका फुटप्रिंट काफी कम है वन प्लस बुलेट्स वाले जी के मुकाबले ओप्पो एनको एम थर्टी वन हल्के भी हैं जिससे ये कान में ज्यादा पता नहीं चलते इन कम्पेरिजन टू वन प्लस बुलेट्स वाले जी ओप्पो एनको एम थर्टी वन के ईयर पीस का साइज भी काफी स्मॉल है तो ये कान के बाहर नहीं निकलते हैं पहनते टाइम तो इनको मैंने लेट के भी ट्राई किया था कान की साइड पे तो मेरे को कुछ इरिटेशन या कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ था वन प्लस बुलेट्स वाले जी को पहन के नहीं सो सकते हो वो ये कान से बाहर निकलते हैं और इरिटेशन आपको थोड़ी देर में ही फील होने शुरू हो जाती है दोनों ही ईयरफोन्स पे हमें क्विक पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है बट दोनों ही ईयरफोन्स अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड के फोन्स पे ही क्विक पेयरिंग सपोर्ट करते हैं पेयरिंग स्पीड की बात करें तो ओप्पो एनको एम थर्टी वन फोन से पेयर हो जाते हैं अराउंड 6 से 7 सेकंड में रेगुलर कनेक्शन में टाइम लगता है 6 से 7 सेकंड और डिसकनेक्ट होने में टाइम लगता है अराउंड 2 सेकंड वहीं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी पेयरिंग होने में टाइम लगता है 4 से 5 सेकंड और रेगुलर कनेक्शन में भी इनको लगता है चार से पांच सेकंड डिस्कनेक्ट होने में वन प्लस बुलेट्स वाले जी को लगता है खाली एक सेकंड ओवरऑल वन प्लस बुलेट्स वाले जी परफॉर्म बेटर इन दिस रिस्पेक्ट ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे मैग्नेटिक कंट्रोल मिलते हैं ईयरफोन्स को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन मिलता है प्ले पॉज के लिए और वॉइस असिस्टेंट को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो मल्टी फंक्शन को तीन बार दबाकर और ईयरफोन पेयर करने के लिए आपको मल्टी फंक्शन बटन को तीन सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है आप कॉल्स आंसर भी कर सकते हो मल्टी फंक्शन बटन को एक बार प्रेस करके और अगर आपको कॉल डिक्लाइन करनी है तो आपको मल्टी फंक्शन बटन को दो सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे हमें दो साउंड मोड्स भी मिलते हैं बैलेंस्ड और बेस मोड तो आप मल्टी फंक्शन बटन को दो बार प्रेस करके साउंड मोड्स में स्विच कर सकते हो ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे जो वॉल्यूम बटन है वो नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक पे जाने का फंक्शनैलिटी भी सपोर्ट करते हैं वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस एंड होल्ड करने से आप जाते हो नेक्स्ट ट्रैक पे और वॉल्यूम माइनस बटन को प्रेस एंड होल्ड करने से आप जाते हो प्रीवियस ट्रैक पे और फाइनली ओप्पो एनको एम थर्टी वन पे आप वॉल्यूम बटन को एक साथ दबा के स्विच कर सकते हो बिटवीन डिवाइसेस वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे भी हमें मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ईयरफोन्स को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे जो मल्टी फंक्शन बटन है वो है फॉर प्ले पॉज या फिर कॉल आंसर या डिक्लाइन करने के लिए और अगर आपको ट्रैक स्विच करना है तो आपको मल्टी फंक्शन
और प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए आपको करना पड़ता है मल्टी फंक्शन बटन को तीन बार प्रेस वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे भी आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हो मल्टी फंक्शन बटन को दो सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे जो वॉल्यूम बटन है वो खाली वॉल्यूम का ही काम करते हैं बट आप वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे जो वॉल्यूम बटन है उनको एक साथ अगर तीन सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो वो ईयरफोन्स को रीसेट भी कर देते हैं वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा बटन ये है शॉर्टकट बटन और ये शॉर्टकट बटन यूज होता है डिवाइस पेयरिंग करने के लिए और इवन डिवाइस स्विच करने के लिए मुझे पर्सनली ओपो एंड को एम थर्टी पे जो बटन की फंक्शनैलिटी है वो बेटर लगती है बट वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे जो वॉल्यूम बटन है वो ज्यादा एक्सेसिबल है सिर्फ ओपो एंड को एम थर्टी पे ही हमें नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलती है ओपो इसे कहता है ए आई पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन और मेरे टेस्ट में नॉइस कैंसिलेशन डिड परफॉर्म स्लाइटली बेटर ऑन ओपो एंड को एम थर्टी वन बट इससे वॉइस क्लैरिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है दोनों ही ईयरफोन्स पे हमें मिलता है ब्लूटूथ फाइव और दोनों ही ईयरफोन्स की रेंज जो है ऑन पेपर वो है टेन मीटर की मेरे टेस्टिंग में दोनों ने इक्वली ही परफॉर्म किया डिस्टेंस को लेकर वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें ओपो एंड को एम थर्टी पे मिलती है आई की प्रोटेक्शन जिसका मतलब है कि हमें वाटर स्प्लैशेस और स्वेट से प्रोटेक्शन मिलती है बट डस्ट से प्रोटेक्शन नहीं मिलती वहीं दूसरी तरफ वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे हमें मिलती है आई पी की प्रोटेक्शन जिसका मतलब है हमें वाटर और डस्ट दोनों से ही प्रोटेक्शन मिलती है वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे ओपो एंड को एम को लगता है पूरा एक घंटा चार्ज होने में बट दस मिनट का चार्ज आपको दे देता है अराउंड तीन घंटे का प्लेबैक टाइम विद एल डैक कंपनी क्लेम करती है अराउंड बारह घंटे का प्लेबैक टाइम बट मेरे टेस्ट में मुझे मिला ये आठ घंटे का प्लेबैक टाइम एट एटी सेवन परसेंट वॉल्यूम वो भी एल डैक के साथ वन प्लस बुलेट वाले जी पे दस मिनट का चार्ज देता है दस घंटे का प्ले बैक टाइम विच इज एब्सोल्यूटली क्रेजी पूरा चार्ज होने में इनको भी लगता है पूरा एक घंटा एज पर वन प्लस वन प्लस बुलेट वाले जी चलेंगे अराउंड बीस घंटे फुल चार्ज पे बट मेरी टेस्टिंग में ये सोलह सत्रह घंटे ही चले थे बट फिर भी वो भी काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटरी लाइफ है तो बैटरी परफॉर्मेंस में तो वन प्लस बुलेट वाले जी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है वायरलेस चार्जिंग तो हमें दोनों ही ईयरफोन पे नहीं देखने को मिलती है ओपो एन को एम थर्टी पे हमें प्रॉपर वॉइस फीडबैक देखने को मिलता है कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको आवाज सुनाई देती है इयरफोन्स में लाइक कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड और वहीं दूसरी तरफ वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे हमें सिर्फ एक टोन सुनाई देती है ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि आपको वॉइस पसंद है या खाली टोन पसंद है तो आप कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं दोनों ही ईयरफोन्स पे मुझे ऐसा कुछ कंप्लेंट्स नहीं मिली दूसरी साइड से दूसरे पर्सन की आवाज भी काफी क्लियर थी दोनों ही ईयरफोन्स पे तो अब मैं आपको सुनाऊंगा कॉल रिकॉर्डिंग दोनों ही ईयरफोन्स पे लेट मी नो वट यू थिंक ठीक है मैं हूं गौतम और मैं बात कर रहा हूं वन प्लस बुलेट वायरलेस जी से तो ये एक टेस्ट कॉल है माइक को टेस्ट करने के लिए इसमें हम चेक करेंगे वॉइस क्लैरिटी वॉइस लाउडनेस एंड बैकग्राउंड नॉइज तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस ईयरफोन की माइक क्वालिटी आपको बेटर लगी हे गाइज मैं हूँ गौतम और मैं बात कर रहा हूँ ओपो एंड को एम से तो ये एक टेस्ट कॉल है माइक को टेस्ट करने के लिए इसमें हम चेक करेंगे वॉइस क्लैरिटी वॉइस लाउडनेस एंड बैकग्राउंड नॉइज तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस ईयरफोन की माइक क्वालिटी आपको बेटर लगी तो मुझे ये लगता है कि ओपो एंड को एम थर्टी वन बैकग्राउंड नॉइस को ज्यादा बेटर हैंडल करता है वेर एज वन प्लस बुलेट वाले जी पे हमें साउंड क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है तो मैंने ये ईयरफोन टेस्ट किए थे एक थर्ड पार्टी फोन पे मेरे पास ओपो का फोन नहीं है ना ही मेरे पास वन प्लस का फोन है तो मैंने ये दोनों ईयरफोन्स टेस्ट किए थे अपने सैमसंग के फोन पे और मुझे एज सच साउंड डिले में कुछ डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला दोनों ही ईयरफोन्स पे वन प्लस बुलेट्स वाले जी का एक एडवांटेज है वो है फेनेटिक मोड तो अगर आपका वन प्लस का डिवाइस है तो आप फेनेटिक मोड ऑन कर सकते हो और आपको साउंड डिले काफी कम हो जाता है वन प्लस के डिवाइस पे तो अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का ईयरफोन्स को लेके और वो है साउंड क्वालिटी तो वन प्लस बुलेट्स वाले जी जो है वो काफी लाउड हो जाते हैं तो अराउंड 60-65 परसेंट पे वॉइस आपको थोड़ी लीक होनी शुरू हो जाती है तो अगर आप ईयरफोन नीचे रखोगे तो आपको साउंड बाहर की तरफ सुनाई देनी शुरू हो जाती है अराउंड 60-65 परसेंट वॉल्यूम पे ही इन माई एक्सपीरियंस अगर आप साउंड दो लेवल कम रखोगे अपने रेगुलर साउंड लेवल से तो आपको साउंड थोड़ी बेटर मिलेगी ओपो एनको एम पे साउंड एकदम क्लियर है एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ओपो एनको एम बहुत लाउड होने की ट्राई नहीं करते हैं और साथ ही में यहाँ पे एलडेक सपोर्ट भी मिलता है और अगर आपके फोन में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट है तो ईयरफोन्स की साउंड में और रिचनेस एड हो जाती है आप हर इंस्ट्रूमेंट क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन ईयरफोन्स पे अगर मैं दोनों ईयरफोन्स को कंपेयर करूँ तो
वैसे ओप्पो एनको एम थर्टी पे भी बेस मोड मिलता है बट वो इतना पंच ही नहीं है जितना वन प्लस बुलेट्स वाले जी पे है इन द एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आप बेस लवर हो या आपको एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ चाहिए या फिर आपके पास वन प्लस का फोन है तो बेटर है कि आप वन प्लस बुलेट्स वाले जी के साथ ही जाओ अदरवाइज अगर आपको क्लियर और बैलेंस साउंड चाहिए या फिर आपके पास ओप्पो का फोन है तो आप डेफिनेटली ओप्पो एनको एम को ही कंसिडर करो बट अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी है तो मैं डेफिनेटली ओप्पो एन को एम थर्टी वन ही रिकमेंड करूंगा सो गाइज दैट्स प्रेडी मच इट आई होप मेरा ये कंपेरिजन आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना और फ्यूचर में ऐसे ही क्वालिटी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में सी आर टेक केयर बाय बाय